স্কুলের সিলেবাসটা ম্যাথ আর সায়েন্সের সিলেবাসটা একটা পেজে লিখবা লিখে গ্রুপে পাঠিয়ে রাখবা কেমন ওকে স্যার স্যার পার্সোনালি না গ্রুপে দিও আমি এটা পিন করে রাখব তাহলে ওই অনুযায়ী পড়ে দিব সবগুলা ওকে স্যার কখন एग्जाम তোমাদের স্যার শুধু চ্যাপ্টারের নাম দিব নাকি না স্যার চ্যাপ্টারের নাম্বার দিব না নাম নাম্বার দিলেই হবে নাম্বার দিলে তো অবশ্য বুঝতে পারবো না নামই দিও কারণ তোমাদের তো নাম্বার নাই ওকে চ্যাপ্টার টাইটেলটা দিও ঠিক আছে কে বলে মিটিং আইডি এক্সপায়ার্ড মিটিং আইডি পাঠালাম না হ্যাঁ বলো পেজ নাম্বার কত সার্কেলের সার্কেলের পেজ নাম্বারটা কত কথা বলো না কেন চাপনা রিহাম সার্কেলের পেজ নাম্বারটা কত তোমরা জানোই তাই না সার্কুলার ডেফিনেশন কি মাহির আসছো বলো সার্কুলার ডেফিনেশন কি বলো সার্কুলার ডেফিনেশনটা কি হবে সার্কেল হচ্ছে এটা কি সার্কেলের ইয়ে কি ডেফিনেশন কি হবে সার্কেল হচ্ছে এটা কি কার্ভ লাইন হোয়ার ইচ পয়েন্টস আর ইকুইডিস্ট্যান্ট ইকুইডিস্ট্যান্ট কথাটা বুঝো ফ্রম আ স্পেসিফিক পয়েন্ট তাহলে এখানে খেয়াল করো এখানে যে ডিস্টেন্সটা এখানে যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা সবগুলো ডিস্টেন্সই কি সেম না এই পয়েন্ট থেকে সবার ডিস্টেন্সটা কি সেম না তো এখানে এটাই বলা হচ্ছে আর কি তাহলে ডেফিনেশন বুঝছো সার্কেলের ইয়েস স্যার জেনে রাখা উচিত একটা ডেফিনেশন অবশ্যই জানা উচিত ঠিক আছে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ তোমার ছোট ভাই বোনরাও যদি জিজ্ঞেস করে লজ্জা পেয়ে যাবা তারপরে হচ্ছে যে কি জানি আমরা কার্ভ লাইনটা কি কার্ভ লাইনটা কি হয় এগুলো তোমরা জানো আর এগুলো না বলতেছি না এখানে কি আছে আর আর যেটা ছোট সেটা হচ্ছে মাইনর ওকে আচ্ছা এরপর সেমি সার্কেল আর কি সেমি সার্কেল তো বুঝো হাফ হাফ হম দেখো এখানে একটা কোথায় 
এই এই আর কে মেজর আর কে কিসে আর কি আর কে আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার আছে আমি একটু ব্যাপারটা তো ওদেরকে একটু এক্সপ্লেন করি হ্যাঁ এখানে দুইটা এই জিনিসটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই জায়গায় তোমরা ধরা খেয়ে যাবা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো জিনিসটা একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করলাম এখানে হুম এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল এ সি বি হ্যাঁ এটাকে আমি দুইটা কথা বলতে পারি ইনস্ক্রাইব কি বললাম এ সিবি টা কি হয়েছে ইনস্ক্রাইব হয়েছে কোথায় সেটা কি হবে সেটাও কি বুঝে গেছে কথাটা একটা দিয়ে বুঝাচ্ছে যে মাইনর আর্ক এর উপরে মাইনর আর্ক এর উপরে আর একটা দিয়ে বুঝাচ্ছে কি মেচর আর্ক এর কি ভিতরে বুঝে গেছে তো না কত দুইটা এই দিকে কিন্তু তোমাকে মোস্টলি এটা কনফিউজ করবে তোমার টিচাররা তোমাদেরকে এটা দিয়ে কনফিউজ করার চেষ্টা করবে সো এই জিনিসটা খেয়াল রাখো হ্যাঁ কি এই প্রথম দা একবার বলছিল পর আমি কনফিউজ হয়ে গেছি কি বলতেছে স্যার হ্যাঁ এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি কনফিউজ করবে তোমাদেরকে ঠিক আছে তাহলে এখন তো ক্লিয়ার না ক্লিয়ার তো না তাহলে সিমিলারলি এবার সিমিলারলি খেয়াল করো আমি যদি এখানে একটা সার্কেল ড্র করি একটা জাইন কি আসছে আচ্ছা কি হলো ওর আবার আচ্ছা এবার খেয়াল করো এখানে অ্যাঙ্গেল ড্র করছি হ্যাঁ তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেল কি এ সিবি এখানে কি হয়েছে ইনস্ক্রাইবড ইন মাইনর আর এ সিবি অথবা কি বলতে পারবো ইনস্ক্রাইবড অন মেজর আর কি হবে তাহলে তাহলে এটা কি হবে ইনস্ক্রাইব ইন ইন বললে ইন মাইনর আর কে আছে অথবা কি হতে পারে এটা ইনস্ক্রাইব অন মেচর আর হতে পারে ক্লিয়ার ক্লিয়ার বুঝে গেছে রিহাম বুঝছো রূপন্তি বুঝছো জাহিন জাফনা বুঝছো আচ্ছা তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা অলওয়েজ কি হবে অবশ্যই অপটিউজ হবে কি হবে
লিখা শেষ লিখা হইছে यस স্যার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো যদি লেখা না হয় স্যার হয়েছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে এগুলো আমি লিখে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে হ্যাঁ রেকর্ডিং থেকে দেখে নিও দেখলে মনে এগুলো পারবা এখন তাই না পারবা না একটু দেখে নাও তো কারণমেন্ট দিয়ে বুঝায় যে কি একটা কাটা অংশ ওকে তাহলে সেক্টর আর সেগমেন্টের পার্থক্য মানে মানে সেগমেন্ট বলতে বুঝাচ্ছে যে ধরো যে তুমি এভাবে করে কাটছো কিভাবে করে কাটছো স্ট্রেট কেটে ফেলছো হ্যাঁ এটা আর সেক্টর বলতে মেইনলি বুঝায় যে ধরো যে একটা স্লাইস টাইপের বা একটা পোর্শনকে ভাগ করা হয়েছে মানে ভাগ করা হয়েছে কিভাবে করে দেখো দুইটা লাইন দিয়ে আর এখানে কয়টা লাইন ইউজ করা হয়েছে বুঝতে পারছি দেখো এখানে সেগমেন্ট বলতে দেখি আসো সেগমেন্ট বলতে বুঝাচ্ছে যে এখানে ধরো কর্ড আর কর্ড আর হচ্ছে যে তোমার কি এখানে আমরা কি বলবো যে অ্যাঙ্গেলটা সেন্টারে সেটাকে কি বলবো সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল আর যে অ্যাঙ্গেলটা সার্কমফেরেন্স সেটাকে কি বলবো সার্কুলার অ্যাঙ্গেল কি বলবো সার্কুলার অ্যাঙ্গেল मानुअल এইগুলো কি তোমাদেরকে এভাবে করে পড়াবে আমার মনে হয় না এগুলো তোমাদেরকে প্রুফ করাবে মনে হচ্ছে আমার কাছে স্কুলে করাইছে এগুলো হ্যাঁ কিভাবে করাইছে এভাবেই হ্যাঁ এখানে যা ছিল এইটাই পড়াইছো ভাই স্যার পড়াই চলে গেছে না হ্যাঁ এটা নিয়ে আর বেশি ডিসকাশন ডিসকাশন সি করেনি করোনা ডিসকাস তাইলে আমি কি করতে পারি এগুলো যদি প্রুফ করতে বলে তাহলে কিভাবে প্রুফ করতে পারবো এটা চিন্তা করতেছি
আচ্ছা আমি একটা সহজ প্রুফ দেখা দিচ্ছি এমনি হ্যাঁ এটা তোমরা জেনে রাখিও আচ্ছা একটু প্রুফ করতে বলছে এমনি আচ্ছা আবার যেহেতু প্রুফ করতে বলো নাই সেটাতে যাচ্ছি না হ্যাঁ এখন দেখো এমনি এটা জেনে রাখো এটা নাইনটি ডিগ্রি হবে কি হবে সেমি সার্কেল অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ কত হয় সেমি সার্কেল অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ কত হয় নাইনটি ডিগ্রি হয় কিভাবে হয় একটু বলে রাখতেছি কেমন टू रईट एंगल टू रि সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল এ ও সি সেগুলো তো কি হবে অথবা তুমি এটাকে এভাবে বলতে পারো যে তাহলে কি হয় যদি সেই মার্কে হয় তাহলে সার্কুলার অ্যাঙ্গেলটা কি হয় সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলের হাফ হয় অথবা সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা কি হয় সার্কুলার অ্যাঙ্গেলের ডাবল হয় ওকে তাহলে এখন কিভাবে হাফ লিখলাম সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল এ ও সিটা কত ডিগ্রি টু রাইট অ্যাঙ্গেল তাই না টু টু ক্যান্সেল তাহলে কি চলে আসলো ওর এটাকে আমরা কি বলি ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেল মানে কত स्टैंडिंग <coughs> लिखे फिलो तीटा प्रूफा चेहरे रखो क्या इंडिविजुअल देखो कथा तुम क्या
स्टैंडिंग और इंस्क्राइब्ड ऑन द सेम आर्क सर्कुलर एंगल की हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल ओके और की होते पारे? सेंट्रल एंगल की होते पारे? टू इंटू की होते पारे? आबार क्या मन होते पारे? All circular angles are equal हवे की हवे? लिखे फेलो एक कथा टा लिखे फेलो most important कथा बोल ला मैं कौन लिखे फेलो लिखो यस सर अच्छा तो लिखा हम की बुझा दे जाइए फिर बुझा चेस्ट करो बुझा गया अच्छा देखो 
এখন খেয়াল করো আমি এখানে আরেকটা অ্যাঙ্গেল ড্র করলাম ধরো এখানে আরেকটা অ্যাঙ্গেল ড্র করছি মাহির বলো এঙ্গেল এ সি সমান কি হবে মাহির হবে কারণ কি কারণ দুইটাই কোন আর্কের উপরে সেম আর্কের উপরে একটা কথা বলছি ওকে এখন আমি যদি আরেকটা আর্ক ড্র করি এবার ধরো এখানে একটা আর্ক ড্র করলাম হ্যাঁ এটা এ এফ সি তাহলে এটাও কি হবে সেমই হবে কারণ এটাও কি সেম আর্কের উপরে মানে এই আর্ক গুলা কি হবে ইকুয়াল হবে আরেকবার বলে দিচ্ছি আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন ধরো একটা ড্র করলাম একটা ড্র করলাম আর একটা ড্র করলাম এই সবগুলো কি হবে সবগুলো সেম হবে এই অ্যাঙ্গেল গুলা ওকে তো এখন দেখো এই কথাগুলো বলা এতবার বলার কারণটা কি এখন তোমরা এগুলো পারবা আশা করি তাহলে খেয়াল করো এটা কি অ্যাঙ্গেল এখানে এটা মাইনর আর কি ঠিক আছে তাহলে কি হবে বলতো দেখি তাহলে কত হলো অ্যাঙ্গেল এক্স কত হবে বলতো দেখি কেন হান্ড্রেড হবে বলো আমি কি লিখছিলাম বলতো দেখি একটু হবে আমি এখানে কি লিখে দিয়েছিলাম দেখো তো সমান কি হবে টু ইন্টু ফিফটি ডিগ্রি তাহলে কত হচ্ছে হান্ড্রেড ক্লিয়ার কত হবে এটা দেখো এটা সেন্ট্রাল এটা এটা সার্কুলার অ্যাঙ্গেল এটা সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ তাহলে হাফ হবে এখানে দেখো অ্যাঙ্গেল এটা একটা রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল বলা হয় হ্যাঁ কারণ এটা নাইনটি ওয়ান এইটি ডিগ্রি থেকে বড় হলে সেটা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল এম ও এল ইজিকুল টু কি হবে হাফ অফ সরি তোমার থেকে তো এম এল জানতে চাইছে না 
তাহলে আগে আমরা কোনটা লিখবো এম এন এল সমান হাফ অফ অ্যাঙ্গেল এম ও এল এম ও এল টা এখানে দেখো দুইটা এম ও এল আছে এটাও এম ও এল এটাও এম ও এল কোনটা লিখবা রিফ্লেক্স দিয়ে লিখবা রিফ্লেক্স দিতে বড়টা বুঝাবে রিফ্লেক্স দিলে কোনটা বুঝাবে তাহলে হাফ লিখলাম টু সিক্সটি লিখলাম তাহলে ওয়ান থার্টি ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে লিখছো এটা লিখে ফেলো লিখে ফেলো স্যার হয়ে গেছে सेंगल এটা হবে টু ফোরটি এটা টু ফোরটি তাহলে এক্স হবে কত থ্রি সিক্সটি মাইনাস টু ফোরটি হ্যাঁ তাহলে এখানে এক্সও জেড যেটা রিফ্লেক্স রিফ্লেক্স এক্সও জেড সমান হচ্ছে যে কত টু ইন্টু অ্যাঙ্গেল ওয়াই এক্স জেড সমান টু ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ইজিকাল টু ফোরটি তারপর কি লিখবা সো অ্যাঙ্গেল এক্স ইস ইকুল টু এটা ওকে বুঝা গেছে রিয়াম চুপ হয়ে গেছে একদম একটু রেসপন্স করতে রিয়াম ইয়েস স্যার একটু রেসপন্স করো চুপ করে আছো একদম রেসপন্স করতে তোমার জন্যই ভালো তাই না রেসপন্স করো তোমাদের জন্য ভালো হবে শেষ
স্যার হয়ে গেছে হইছে এরপর এটা এখানে দেখো আমরা কি জানি আমরা তো এটা জানি অলরেডি যে অ্যাঙ্গেল এ ও বি কি হবে 2 ইনটু অ্যাঙ্গেল এ সি বি হবে তাহলে এ ও বি কত x 34 2 ইনটু x হবে তাহলে x 34 2x তাহলে 2x minus x 34 তাহলে x কত আসলো 34 স্যার হয়ে গেছে কি টপিক গুলো কালকে পড়াই এখান থেকে বাকি গুলো এত কিছু তো মাথায় ঢুকবে না তো তোমরা এত রূপ পর্যন্ত কমপ্লিট করবে কত নাম্বার পেজ পর্যন্ত 157 কত পেজ থেকে 147 148 আচ্ছা 147 এটা আমাদের পড়া কি চ্যাপ্টারটা কি ম্যাথ চ্যাপ্টার নাম কি ইনস এন্ড আউটস অফ সার্কেল হুম ম্যাথ সার্কেল পেজ 147 থেকে এদের কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবা ওকে ঠিক আছে জি স্যার কালকে কালকে না পড়াই সানডে তোমাদের পরীক্ষা শেষ না স্যার কখন শেষ হবে এই মাসে শেষে 30 তারিখে আচ্ছা সানডে 30 তে হ্যাঁ ওকে ওকে আল্লাহ হাফেজ ফাতিমা আমি রেকর্ডিং দিয়ে দিব এই ক্লাসটা হ্যাঁ ওকে